హలో ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ టు ద ఛానల్ నేర్చుకో సో ఫ్రెండ్స్ మీరు కానీ మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ కూడా క్లిక్ చేయండి సో ఆల్రెడీ మన ప్రీవియస్ వీడియోలో స్టాక్ డేటా స్ట్రక్చర్ గురించి డిస్కస్ చేసినాం సో ఈ వీడియోలో మనం క్యూ డేటా స్ట్రక్చర్ అంటే ఏంటో డిస్కస్ చేద్దాం అలాగే పైతాన్లో ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలో తెలుసుకుందాం సో మనకు ఇన్స్టాగ్రామ్ అలాగే టెలిగ్రామ్ అకౌంట్స్ కూడా ఉన్నాయి సో నేను వాటి యొక్క లింక్స్ అయితే కింద డిస్క్రిప్షన్లో ప్రొవైడ్ చేస్తాను సో ఈ వీడియోస్ రిలేటెడ్ మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే మీరు నన్ను ఇన్స్టాగ్రామ్ నుండి లేదా టెలిగ్రామ్ నుండి కాంటాక్ట్ అవ్వండి సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం క్యూ డేటా స్ట్రక్చర్ అంటే ఏంటో తెలుసుకుందాం ఏ క్యూ ఈస్ ఎ లీనియర్ స్ట్రక్చర్ దట్ ఫాలోస్ ఏ పర్టికులర్ ఆర్డర్ ఇన్ విచ్ ద ఆపరేషన్స్ ఆర్ పర్ఫార్మ్డ్ ద ఆర్డర్ ఈజ్ ఫస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్ సో మనకు సిమిలర్ టు స్టాక్ క్యూ కూడా మనకు లీనియర్ డేటా స్ట్రక్చర్ బట్ స్టాక్ ఏంటంటే అది లీఫో సో లిఫ్ అంటే లాస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్ సో లాస్ట్లో ఇన్సర్ట్ చేసిన ఎలిమెంట్ మనం ఫస్ట్ రిమూవ్ చేసుకుంటాం బట్ క్యూలో ఏంటంటే ఇది మనకు ఫీఫో ఫీఫో అంటే ఫస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్ సో మనం ఏ ఎలిమెంట్ అయితే ఫస్ట్ ఇన్సర్ట్ చేసుకుంటామో అదే ఎలిమెంట్ని మనం ఫస్ట్ రిమూవ్ చేసుకుంటాం సో ఇది క్యూ యొక్క ప్రాపర్టీ క్యూ డేటా స్ట్రక్చర్ యొక్క ఇంపార్టెంట్ ప్రాపర్టీ క్యూ వచ్చేసి ఫీఫో అండ్ స్టాక్ వచ్చేసి లీఫో సో ఆల్రెడీ మన ప్రీవియస్ వీడియోలో డిస్కస్ చేసుకున్నాం స్టాక్ గురించి సో మనకు కొన్ని బేసిక్ ఆపరేషన్స్ ఉన్నాయి క్యూలో సో అదేంటంటే ఎన్ క్యూ డీ క్యూ ఫ్రంట్ రేడ్ సో ఎన్ క్యూ అంటే ఏంటంటే ఇన్సర్షన్ ఆపరేషన్ సో మనం స్టాక్లో ఇన్సర్షన్ని పుష్ అని అంటాం అదే మనకు క్యూలో ఎన్ క్యూ అంటాం నెక్స్ట్ డీ క్యూ వచ్చేసి డిలీషన్ ఇన్ క్యూ స్టాక్లో మనం డిలీషన్కి పాప్ అని అంటాం అండ్ ఫ్రంట్ రేడ్ సో ఫ్రంట్ వచ్చేసి మన క్యూలో ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ని పాయింట్ అవుట్ చేస్తుంది అండ్ రియర్ వచ్చేసి మన క్యూలో లాస్ట్ ఎలిమెంట్ని పాయింట్ అవుట్ చేస్తుంది సో బేసికల్గా ఈ ఫోర్ ఆపరేషన్స్ ఉంటాయి మనకు క్యూలో సో ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే మీకు ఒక క్లారిటీ వస్తుంది సో ఇక్కడ ఈ ఈ ఇమేజ్ మనకు బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ క్యూకి సో ఎప్పుడైనా మనం టికెట్ కౌంటర్లో నిల్చున్నప్పుడు ఫస్ట్ ఎవరైతే వస్తారో వాళ్ళకే టికెట్ ఇస్తారు సో అది బేసికల్గా అన్నట్టు ఫస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్ సో ఫస్ట్ ఎవరు ఉంటే వాళ్ళకి టికెట్ ఇచ్చేస్తారు అంటే ఫస్ట్ వాళ్ళు వెళ్ళిపోతారు ఇంకా సో ఈ యొక్క చిన్న ఎగ్జాంపుల్ మీరు గుర్తుపెట్టుకుంటే మీకు క్యూ డేటా స్ట్రక్చర్ అంటే ఏంటో తెలుస్తుంది లైక్ ఫస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్ సో ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే మనము ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని మన ఆపరేషన్స్ ఉన్నాయి కదా ఎన్క్యూ డీక్యూ ఫ్రంట్ రియర్ సో అవి ఎలా ఉంటాయి అనేసి అని తెలుసుకుందాం సో ఒక అరే అయితే తీసుకున్నా సో క్యూ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఒక అరే కలెక్షన్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి ఇది ఫీఫో ఫస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్ ఆల్సో ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ ప్రాపర్టీ ఏంటంటే మనకు ఈ ఇన్సర్షన్ డిలీషన్ ఉన్నాయి కదా ఎన్క్యూ డీక్యూ అవి రెండు కూడా మనకు డిఫరెంట్ సైట్స్లో జరుగుతాయి అంటే మనకు స్టాక్లో ఇన్సర్షన్ ఇంకా డిలీషన్ రెండు కూడా ఒక ఎండ్లో జరుగుతాయి మనకు క్యూలో ఎన్క్యూ ఇంకా డీక్యూ అట్ టూ డిఫరెంట్ ఎండ్స్లో మనకు జరుగుతాయి సో ఇది మనం ఫ్రంట్ అనుకుందాం ఈ ఫ్రంట్ ఎండ్ అనుకుందాం అండ్ ఇది వచ్చేసి మన రియర్ ఎండ్ అనుకుందాం సో మన ఫ్రంట్ ఎండ్ అండ్ రియర్ ఎండ్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఏమో ఫ్రంట్ ఎండ్ అనుకుందాం అండ్ రైట్ సైడ్ ఏమో రియర్ ఎండ్ అనుకుందాం సో ఫస్ట్ ఎండ్ టూని ఇన్సర్ట్ చేసుకుంటాం సో బేసికల్గా మనం ఇన్సర్షన్ ఎప్పుడైనా సరే రియర్ ఎండ్లో ఇన్సర్షన్ చేసుకుంటాం అండ్ ఫ్రంట్ ఎండ్లో ఏమో మనం డిలీషన్ చేస్తాం సో ఎన్క్యూ వచ్చేసి రియర్ ఎండ్ సైడ్ అండ్ డిక్యూ ఏమో ఫ్రంట్ ఎండ్ సైడ్ సో నేను ఇక్కడ టూని అయితే మన ఇన్సర్ట్ చేసుకుంటున్న ఎన్క్యూ సైడ్లో అండ్ ఫ్రంట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఏమో మనకు డీక్యూ అంటే డిలీషన్ సో మనం ఫస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్ అనుకున్నాం కదా సో అదే ప్రాసెస్ అన్నట్టు మనం ఫస్ట్ ఇన్సర్ట్ చేసే ఎలిమెంట్ని మనం డిలీట్ చేసుకుంటాం సో ఫస్ట్ నేనైతే టూని ఇన్సర్ట్ చేసుకుంటున్న క్యూలో సో ఇది మన క్యూ అనుకుందాం అండ్ నేను టూని అయితే ఇన్సర్ట్ చేసుకున్నా సో మనం ఏం చెప్పుకున్నాం ఫస్ట్ ఫ్రంట్ వచ్చేసి మన క్యూలో ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ని పాయింట్ అవుట్ చేస్తుంది సో ఇప్పుడు మన క్యూలో ఒకటే ఎలిమెంట్ ఉంది కాబట్టి ఈ ఎలిమెంటే ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ అవుతుంది ఇంకా లాస్ట్ ఎలిమెంట్ అవుతుంది మన రియర్ వచ్చేసి మన లాస్ట్ ఎలిమెంట్ని పాయింట్ అవుట్ చేస్తుంది సో మన లాస్ట్ ఎలిమెంట్ ఏమవుతుంది టూ అవుతుంది ఎందుకంటే మనకి ఇక్కడ ఒకటే ఎలిమెంట్ ఉంది సో నేను ఫ్రంట్ అండ్ రియర్ రెండు కూడా టూకి పాయింట్ అవుట్ చేసినాయి సో ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే మనం ఇం
సో మన రియర్ వచ్చేసి త్రీకి పాయింట్ అవుట్ చేసింది అండ్ ఇప్పుడు రెండు ఏమో టూకి పాయింట్ అవుట్ చేసుకున్నాం అండ్ డీక్యూ సో డీక్యూ ఏం చేస్తుంది అంటే మన ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ డిలీట్ చేస్తామన్నట్టు ఫస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్ ఫీ ఫోర్ సో మన ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ఏంటిది మన ఫ్రెండ్ పాయింట్ అవుట్ చేసేది అంటే టూ సో టూని మనం డిలీట్ చేసుకున్నాం సో మనకు ఫ్రంట్ రేర్ వల్ల యూజ్ ఇదే సో ఫ్రంట్ దేనికైతే పాయింట్ అవుట్ చేస్తుందో అది మన ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ సో ఫ్రంట్ పాయింట్ అవుట్ చేసిన దాన్ని మనం డిలీట్ చేసుకుంటాం సో ఇప్పుడు మనకు త్రీ ఒకటే ఎలిమెంట్ ఉంది కాబట్టి మన ఫ్రంట్ రేర్ త్రీకి పాయింట్ అవుట్ చేస్తాయి సో ఒక నెక్స్ట్ ఏం చేద్దామంటే మనం ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం అంటే ఇంకొక ఎలిమెంట్ తీసుకుందాం సో ఇప్పుడు నేను ఫోర్ తీసుకుంటున్నా సో ఫోర్ని నేను ఇన్సర్ట్ చేసుకున్నా ఎన్క్యూ సో ఇన్సర్షన్ని మనం ఎన్క్యూ అంటాం సో మన ఫోర్ వచ్చేసి ఇప్పుడు లాస్ట్ ఎలిమెంట్ అవుతుంది క్యూలో సో అందుకని చెప్పేసి నేను రియర్కి పాయింట్ చేసుకున్నా సో అండ్ త్రీ వచ్చేసి మన ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ అవుతుంది సో నేను త్రీని డిలీట్ చేస్తున్నా సో డిలీటింగ్ త్రీ సో ఫైనల్గా మన క్యూలో ఒకటే ఎలిమెంట్ ఉంటుంది అది ఫోర్ సో ఫైనల్గా ఏం చెప్పాలంటే క్యూ వచ్చేసి ఫీ ఫో స్టాక్ ఏమో లీ ఫో సో ఫీ ఫో అంటే ఫస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్ అండ్ ఇంకోటి వచ్చేసి మన రియర్ ఎండ్లో మనం ఎప్పుడైనా సరే ఇన్సర్షన్ చేసుకుంటాం అండ్ ఫ్రంట్ ఎండ్లో మనం డిలీషన్ చేసుకుంటాం సో ఇక్కడ నేను ఫ్రంట్ లెఫ్ట్ తీసుకున్న రియర్ రైట్ తీసుకున్నా సో కావాలంటే రియర్ రైట్ సైడ్ లెఫ్ట్ సైడ్ తీసుకోవచ్చు అండ్ ఫ్రంట్ రైట్ సైడ్ కూడా తీసుకోవచ్చు సో జస్ట్ మన కన్వెన్షన్ మాత్రమే సో ఇప్పుడు మనం ఇంప్లిమెంట్ చేసుకుందాం పైథాన్ యూజ్ చేసుకొని సో బేసికల్గా మనము పైథాన్లో చాలా సింపుల్గా క్యూని అయితే ఇంప్లిమెంట్ చేయొచ్చు సో అది ఎలా అంటే బై టేకింగ్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ డీక్యూ సో ఈ డీక్యూ అనేది మన క్యూ ఏదైతే ఉందో దానికి ఎక్స్టెన్షన్ సో క్యూలో ఏం చేస్తాం మనం ఒక సైడ్ ఇన్సర్ట్ చేస్తే ఇంకో సైడ్ డిలీట్ చేస్తాం కానీ డీక్యూలో ఏమవుద్దంటే మనం టూ సైడ్స్ ఇన్సర్ట్ చేసుకోవచ్చు అండ్ టూ సైడ్స్ డిలీట్ చేసుకోవచ్చు బట్ ఏంటంటే ఇన్సర్షన్ డిలీషన్ టూ డిఫరెంట్ సైడ్స్లో జరగాలి సో ఇది చిన్న లాజిక్ డీక్యూకి సో డీక్యూ ఆల్రెడీ మన పైథాన్లో లైబ్రరీ సో మనము పెద్దగా కష్టపడాల్సిన అవసరం లేదు క్యూని ఇంప్లిమెంట్ చేసుకోవడానికి జస్ట్ ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది కలెక్షన్స్ మాడ్యూల్ నుండి సో ఇప్పుడు నేను ఒక క్లాస్ అయితే క్రియేట్ చేస్తున్నా క్లాస్ క్యూ కాలన్ డిఫైన్ ఇనిట్ సెల్ఫ్ కాలన్ సో ఒక యాజిబ్యూట్ తీసుకుంటున్నా సెల్ఫ్ డాట్ కంటైనర్ ఈక్వల్స్ టు డీక్యూ సో మన డీక్యూ యొక్క ఆబ్జెక్ట్ మన యాజిబ్యూట్కి నేను అసైన్ చేసుకున్నా సో మన సెల్ఫ్ డాట్ కంటైనర్ ఇప్పుడు ఏమవుద్దంటే మన డీక్యూ క్లాస్కి ఆబ్జెక్ట్ అవుతుంది సో నెక్స్ట్ మనం ఇన్సర్షన్ తీసుకుందాం సో ఇన్సర్షన్ ఏమంటాం క్యూలో ఎన్క్యూ అంటాం డిఫైన్ ఎన్క్యూ సెల్ఫ్ కమ డేటా కాలన్ రిటర్న్ సెల్ఫ్ డాట్ కంటైనర్ డాట్ అపెండ్ డేటా సో అపెండ్ ఎందుకు తీసుకున్నానంటే సపోజ్ ఇది నేను ఒక లిస్ట్ అనుకుంటే నేను లాస్ట్లో ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నా కాబట్టి ఎలిమెంట్ సో అందుకని అపెండ్ తీసుకున్నా ఒకవేళ మనం ఈ రియర్ ఎండ్ ఏదైతే ఉందో అది మనం లెఫ్ట్ సైడ్ తీసుకుంటే అప్పుడు మనం అప్ అండ్ లెఫ్ట్ అని రాసుకుంటాం సో నేను ఇక్కడ రైట్ సైడ్ తీసుకున్నా కాబట్టి అప్ అండ్ అని చెప్పేసి రాస్తున్నా మీరు లెఫ్ట్ సైడ్ తీసుకుంటే అప్ అండ్ లెఫ్ట్ రాసుకోవాలి నెక్స్ట్ మనం డీక్యూ రాసుకుందాం సో ఇది ప్రొనౌన్సియేషన్ కొద్ది డిఫరెంట్ ఉంటుంది లైక్ పైన డీక్యూ ఈ డీక్యూ రెండు డిఫరెంట్ సిమిలర్ కాదు సో డీక్యూ వచ్చేసి మనం ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ని డిలీట్ చేసుకుంటాం అంటే at index 0 so manam ikkada mention cheskundam return self dot container dot pop left so pop left ante mana initial index untadi kada zero index so adu annattu okala pop left ani mi raayalan lekapothe manam pop ani cheppesi index zero kuda mention cheskochu so adi kuda alternative solution undi so next vachesi front define front సెల్ఫ్ కాలన్ సో ఫ్రంట్ అంటే మన ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ అన్నట్టు సో మన ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ మనకి ఎలా వస్తుంది ఇండెక్సింగ్తో కూడా తీసుకోవచ్చు రిటర్న్ సెల్ఫ్ డాట్ కంటైనర్ ఆఫ్ జీరో సో మన ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ఇండెక్స్ జీరోలో ఉంటుంది డిఫైన్ రియర్ సెల్ఫ్ కాలన్ సో రియర్ వచ్చేసి మన లాస్ట్ ఎలిమెంట్ సో లాస్ట్ ఎలిమెంట్ని మనం ఎలా తీసుకోవచ్చు నెగిటివ్ ఇండెక్స్తో తీసుకోవచ్చు మైనస్ వన్ సో మైనస్ వన్ రీప్రజెంట్స్ లాస్ట్ ఎలిమెంట్ సో మనము ఎన్క్యూ డీక్యూ ఫ్రంట్ రియర్ అన్నీ తీసుకున్నాం సో నెక్స్ట్ ఏం చేద్దామంటే మనం మన లెంత్ ఆఫ్ ద క్యూ కనుక్కుందాం డిఫైన్ లెంత్ ఆఫ్ సెల్ఫ్ కాలన్ 
సో ఇక్కడ మనం డైరెక్ట్గా లెంత్ ఫంక్షన్ అయితే రాసుకోవచ్చు అంటే యూజ్ చేసుకోవచ్చు లెంత్ ఫంక్షన్ సో మనం పైథాన్లో ఈ క్యూ కానీ స్టాక్ కానీ చాలా సింపుల్గా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు అదే వేరే లాంగ్వేజెస్లో అయితే మనం ఒక అరేని క్రియేట్ చేసుకొని అరేకి సైజ్ మెన్షన్ చేసి లైక్ ప్రతిసారి కూడా మనం ఓవర్ ఫ్లో అండర్ ఫ్లో కండిషన్ చెక్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది కానీ పైథాన్లో అలా కాదు మీరే చూస్తున్నారు కదా మనం ఎంత సింపుల్గా చేస్తున్నామో సో లాస్ట్కి నేను ఒక మన క్యూని ప్రింట్ చేసుకుంటున్నాం సో డిఫైన్ ప్రింట్ ఒక ప్రింట్ ఫంక్షన్ రాసుకొని మన సెల్ఫ్ డాట్ కంటైనర్ అండ్ అదొక ఆబ్జెక్ట్ డీక్యూకి సో దాన్ని రిటర్న్ చేసుకుంటున్నాం సో ఇక్కడ మనకు సెల్ఫ్ డాట్ కంటైనర్ అనేది ఆబ్జెక్ట్ డీక్యూకి సో నెక్స్ట్ మన ఆబ్జెక్ట్ అయితే క్రియేట్ చేస్తున్న క్లాస్ క్యూకి క్యూ ఈక్వల్ టు క్యూ నెక్స్ట్ నేను ఇన్సర్షన్ చేస్తున్న క్యూ డాట్ ఎన్క్యూ సెవెన్ నెక్స్ట్ మనం ప్రింట్ చేసుకుందాం క్యూ డాట్ ప్రింట్ సో ఆల్రెడీ చెప్పుకున్న మనం సెల్ఫ్ డాట్ కంటైనర్ అనేది ఆబ్జెక్ట్ సో అందులో మనకు వాల్యూ వచ్చేసి సెవెన్ అంటే మన క్యూలో ఉన్న ఎలిమెంట్ సెవెన్ ఒకటే ఎలిమెంట్ ఉంది కాబట్టి ఇదేమన్నా ఫ్రంట్ ఇదేమన్నా రేయర్ సో మనం రేయర్ని ప్రింట్ చేద్దాం సో మనకు సెవెన్ అవుద్ది ఎందుకంటే మనకు అక్కడ ఓన్లీ వన్ ఎలిమెంటే ఉంది సో కొన్ని మనం ఇన్ కొన్ని ఇన్సెషన్ చేద్దాం కొన్ని వాల్యూస్ని సో అదే నేను కాపీ పేస్ట్ చేస్తున్నా సో కాపీ చేసుకుందాం పేస్ట్ సో కొన్ని వాల్యూస్ తీసుకుందాం లైక్ ర్యాండమ్ వాల్యూస్ ఎయిట్ నైన్ టూ త్రీ టూ సో కొన్ని వాల్యూస్ అయితే తీసుకున్నాం సో మన రియల్ వచ్చేసి లాస్ట్ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ ద క్యూ దట్ ఈస్ టూ అండ్ ఇక్కడ మన ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ఏంటిది సెవెన్ సో మనకు రియల్ ఎలిమెంట్ కరెక్ట్గానే వచ్చింది అండ్ నెక్స్ట్ మనం ఏం చేద్దామంటే మన ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ని ప్రింట్ చేద్దాం దట్ ఈస్ ఫ్రంట్ సో ఫ్రంట్ వచ్చేసి సెవెన్ సో మనకు సెవెన్ అవుట్పుట్ వచ్చింది అండ్ నెక్స్ట్ ఏం చేద్దామంటే మనము డిక్యూ సో డిక్యూ అంటే ఏంటిది ఫ్రంట్ ఎలిమెంట్ని రిమూవ్ చేయడం అంటే సెవెన్ని రిమూవ్ చేయడం సో ఇక్కడ మనం సెవెన్ని రిమూవ్ చేసుకున్నాం సో వన్స్ మనం సెవెన్ని రిమూవ్ చేస్తే మన ఫ్రంట్ ఎలిమెంట్ ఏంటిదో చెక్ చేద్దాం సో ఫ్రంట్ ఎలిమెంట్ ఏమవుతుంది ఎయిట్ అవుతుంది సో ఒకసారి చూద్దాం సో ఎస్ మనకి ఇక్కడ ఫ్రంట్ ఎలిమెంట్ ఎయిట్ అయిపోయింది ఎందుకంటే మనం అక్కడ సెవెన్ని రిమూవ్ చేసుకున్నాం కదా పైన స్టెప్లో సో ఇది బేసికల్గా మనకు క్యూ గురించి సో చాలా సింపుల్గా అయితే చేసుకున్నాం పైథాన్లో సో మీకు కానీ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలాగే మన ఛానల్ని మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్